हे गाइस मैं हूं मुसक्सना आप देख रहे हैं सक्सेस इंफिनिटी सो गाइस सबसे पहले तो यार आई विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस दिवाली तो यार कैसे हैं आप लोग दिवाली के आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं बहुत-बहुत आप ग्रो करें आप जो चाहते हैं आपको मिले तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग अब फिजिकल केमिस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं कैसे हम बिट साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस अगले 25 दिनों के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं तो चलिए यार बिना कुछ टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें सक्सेस इंफिनिटी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन तो गाइस अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री को देखें ना तो 11th और 12th दोनों मिलाकर हमारे पास इन ऑल 8 चैप्टर होते हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं उसमें 12th के सिलेबस में हमारे पास 5 चैप्टर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू सरफेस केमिस्ट्री ऐसे अगर हम 11th की बात करें तो हमारे पास 3 से 4 चैप्टर हैं जिसमें हमारे पास पहला मोल कांसेप्ट है उसके बाद हमारे पास थर्मोडायनामिक्स है इक्विलिब्रियम है और आइडियल गैस इक्वेशन वाला चैप्टर है तो यार काफी इजी पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री का इट इज मोर सॉर्ट ऑफ अ मैथ्स फिजिकल केमिस्ट्री आपका मैथ्स जैसा है अगर आपको फार्मूला अच्छे से आता है और उस फार्मूले की आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी हुई है ना तो आप बहुत इजीली फिजिकल केमिस्ट्री को फोड़ सकते हो बीट बिट सेट और जे मींस जे एडवांस कोई सा भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम ले लो फिजिकल केमिस्ट्री आप फोड़ के आओगे तो चलिए हम स्ट्रेटजी देखते हैं कि अगले 25 दिनों में हमें क्या-क्या ऐसा करना है जिससे कि हम पूरे का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म कर सके तो यार ये जो हमारे 8 नो चैप्टर्स थे इसमें से हम सरफेस केमिस्ट्री को मीन टाइम के थोड़ा साइड में रखते हैं इसको हम बाद में अप्रोच करेंगे उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा जैसे हम वीडियो में आगे प्रोसीड करते हैं पहले हम देखते हैं उन बाकी 7-8 चैप्टर्स को जो कि हमारे बाकी के चैप्टर्स बचते हैं सरफेस केमिस्ट्री को छोड़ के इनमें आपको क्या करना है शुरू शुरू में आपको हर एक चैप्टर को दो दिन देने पहला दिन में आपको उस चैप्टर को एनसीईआरटी के थ्रू जस्ट रीड करना है बिट सेट में यार एनसीईआरटी के बाहर का बहुत रेयरली आता है और इनफैक्ट केमिस्ट्री में तो मुश्किल से हमारे टोटल जो 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें मुश्किल से कुछ दो या तीन क्वेश्चन होते होंगे वो भी मैं मुश्किल से बोल रहा हूं एट मोस्ट दो या तीन क्वेश्चन होते होंगे जो एनसीईआरटी से बाहर का कुछ टच करते हुए आते होंगे 99% क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से होते हैं बिट सेट में तो हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे इसके साथ-साथ और भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को एंड तक देखें बीच में मिस ना करें सबसे पहले हम जो पहला दिन है उसमें हम पूरी पूरी एनसीईआरटी में से वो चैप्टर उठा के पढ़ लेंगे फॉर एग्जांपल हमने 12th से पढ़ना शुरू करा तो 12th में हमारा पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट तो सॉलिड स्टेट हमने एनसीईआरटी में से निकाला खोला पहले दिन में हमने उस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ लिया अब आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको इनऑर्गेनिक में बता चुका हूं बिल्कुल आपको वही सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है कि कैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन अगले 45 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं इंक्लूडिंग बोथ 11th एंड 12th क्लास तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दूंगा आप जाके उसको एक बार चेक कर लीजिए यहां भी मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे पढ़ना है आपको बिना कुछ अंडरलाइन करे बिना कुछ लिखे बिना शॉर्ट नोट्स बनाए जस्ट चैप्टर को एक बार रीड कर लेना है पढ़ते आना है पढ़ते आना है पढ़ते आना है जितना जल्दी हो सके कोशिश करिए चैप्टर को आप खत्म कर लें कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपको समझ में नहीं आया तो लेट इट गो उसको छोड़िए अगले सेक्शन पे जंप ऑन कर जाइए ऐसे आप पूरे का पूरा चैप्टर बस ये कोशिश करिए कि यार मैं एटलीस्ट एक बार इसको पढ़ के कंप्लीट कर लूं अगर हमने रीड करके खत्म करा तो जो दूसरा दिन हमने डेसिग्नेट करा है एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए उस दिन आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉर एग्जांपल हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हो गए कुछ-कुछ हमारे एग्जांपल्स हो गए जैसे आप देखेंगे तो सॉल्यूशन से एक चैप्टर है सेकंड सेकंड चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का 12th का उसमें काफी सारे एग्जांपल्स दे रखे सॉलिड स्टेट में हमारे काफी सारे एग्जांपल्स दे रखे उन सब एग्जांपल्स को आपको हाईलाइट करना है आप उनको अंडरलाइन करते रहिए कुछ फॉर्मूलेस हैं तो आप उनके आसपास बॉक्स बना सकते हैं कुल मिलाकर जो सारी चीजें आपको याद करनी है ना उन सब को आपको मार्क कर देना है तो यार ऐसे दो दिन में हम चैप्टर को दो बार पढ़ेंगे पहले दिन हम जस्ट गो थ्रू कर लेंगे चैप्टर से कुछ अंडरलाइन नहीं करना बस ये कोशिश करिए कि जो फील है ना चैप्टर का आप वो फील ले पाओ और आप समझ पाओ कि चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और क्या-क्या इससे हम निकाल सकते हैं बेसिकली एप्लीकेशन क्या-क्या हो सकती है और दूसरे दिन आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें याद करनी है अब वो हो सकता है फॉर्मूलेस हो सकता है एग्जांपल्स उनको आपको मार्क करके रख लेना हाईलाइट करके रख लेना तो ऐसे यार हमारे पास 8 चैप्टर है अगर हम सबको दो-दो दिन भी दें तो हमारे पास टोटल 16 16 दिन हो गए 16 दिन में हमने दो-दो बार सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया अब हम क
आराम से अराउंड सत्तर अस्सी क्वेश्चन है तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स जैसा है आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो काफी अच्छी चीज है एनसीआर टी एग्जाम पर प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो हम तीसरा दिन देने वाले हैं हर एक चैप्टर को दो दिन हम पहले दे चुके हैं जो तीसरा दिन हम देने वाले हैं उस दिन हमें क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा एनसीआर टी एग्जाम पर जाने से पहले जो हमने चीजें हाईलाइट करके रखी थी जितने सारे फॉर्मुलेस थे जितने सारे एग्जाम्पल्स थे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो याद करने वाली थी उन सबको आप अपनी शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉलिड स्टेट को लेके चले तो पहले दिन हम सॉलिड स्टेट को एनसाइट एग्जाम्पल में से करेंगे तो उसको करने से पहले हमारा जो शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी है उसमें आप सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख लें जो आपने मार्क करी थी अब जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आप तीन बार पढ़ चुके हैं पहले दिन दूसरे दिन और अब जब आप लिख रहे हैं अब आप तीन बार पढ़ चुके हैं काफी कुछ आपकी मेमोरी में रिटेन रहेगा ये सब लिखने के बाद आप एनसेट एग्जाम पर जाए सारे सिंगल कैरेक्ट मल्टीपल कैरेक्ट और मैच द फॉलोइंग उसमें से कर लें किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप थ्योरी जाके पढ़े एक बार उस सेक्शन से रिलेटेड उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जिस सेक्शन का वो क्वेश्चन है फिर आप वापस एनसीआर पर आए और आप कर लें ऐसे कोशिश करें कि एक दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लें फ्रॉम एनसीआर टी एग्जाम पर वापस हम एक एक दिन एक एक दिन करेंगे तो बीस इक्कीस दिन में हमने एनसीआर टी एग्जाम पर भी कर ली जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स तो इंक्लूड हो ही गए न्यूमेरिकल्स तो हमने सॉल्व कर ही लिए साथ साथ में जो थ्योरी वाला पार्ट था जो रटने वाला पार्ट था वो हम तीन बार अभी तक पढ़ चुके हैं दो बार हमने पहले दो दिन पढ़ा था तीसरी बार हमने कब पढ़ा जब हमने नोट्स बनाए और इन तीन बार पढ़ने के बाद काफी कुछ हमारे माइंड में रिटेन हो गया था लेकिन फिर भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें माइंड से स्लिप कर गई थी जब हम एन सी एग्जाम पर करेंगे तो वो चीजें इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव या इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग वापस हमारे सामने आएगी वापस हमारे नजरों के सामने आएगी तो हमें चीजें और अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाएंगी और अच्छे से हमें याद हो जाएंगी तो 20 से 21 दिन में हमने सरफेस केमिस्ट्री को छोड़ के बाकी जितने सारे चैप्टर्स थे उनको अच्छे से कर लिया ज्यादा नहीं यार बहुत इजी चीज है अब एक बार करके देखिएगा बहुत आराम से बहुत बहुत आराम से आप दो दिन में एक चैप्टर कर लोगे अगर आपको चैप्टर को रीड करने में एक दिन से ज्यादा लग भी रहा है ना तो भी कोई बात नहीं जो हमारा दूसरा दिन है उसमें क्योंकि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करनी है अगर आपने ध्यान से चैप्टर को पढ़ा होगा ना एक दिन तो आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज कहां पर है कोई फॉर्मूला है तो जितने भी फॉर्मूले हैं चैप्टर के वो कहां पर दे रखें या एग्जांपल्स हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो किस जगह दे रखें तो उसको मार्क करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ठीक है तो बहुत आराम से आप दो दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं और जो एक दिन हमने एनसीआर टी एग्जाम को दिया बहुत ईजिली आप क्वेश्चन कर सकते हैं उसमें अब बचता है हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री ऐसा है यार मैथ्स बट इट इज मोर लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इसमें जो हम स्ट्रेटेजी लेंगे ना वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली लेंगे आपको इसको ऐसे पढ़ना है पहली बार तो आपको जस्ट गो थ्रू कर लेना है चैप्टर को कोशिश करिए पहले दिन जब आप सरफेस केमिस्ट्री को दें तो जस्ट एक बार चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ लें बिना कुछ अंडरलाइन करें बिना कुछ मार्क करें बिना कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए जस्ट चैप्टर को पढ़ लें चैप्टर की फील ले लें ये देख लें कि यार चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है ठीक है जब हम दूसरे दिन इसको करेंगे दूसरा दिन जो होगा उसमें हम वापस इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करेंगे हाईलाइट करेंगे कुछ फॉर्मुलेस दे रखे कुछ एग्जांपल्स दे रखे फॉर एग्जांपल सोप्स एंड डिटर्जेंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल दे रखा है उसमें कुछ मैकेनिज्म दे रखा है कि वो वर्क कैसे करते हैं आप उसको मार्क कर सकते हो उसको हाईलाइट कर लीजिए तो दूसरा दिन हमारा जाएगा इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करने में और अलग से सेग्रीगेट करने में अब जो तीसरा दिन है उसमें हमें सिर्फ वही चीज करनी है जो हमने पहले करी एग्जैक्टली सेम है जो हमने मार्क करा हुआ है उसको सबसे पहले आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख लें अच्छे से लिख लें जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना ज्यादा करके लिख लें क्योंकि वही एक चैप्टर है जिसमें रटने वाली चीजें हैं तो कोशिश करिए कि वो चैप्टर आपसे मिस ना हो काफी स्कोरिंग है अगर आपको आता है अगर आपको याद है कि इस चीज का आंसर ये है तो आप कर दोगे आंसर और तीन चार मार्क्स आपको ऐसे मिल जाएंगे और अगर आपको नहीं आते तो उन तीन चार मार्क्स से नुकसान यू कांट एफोर्ड इन सच बिग एग्जाम्स लाइक बट सैट एंड जेई मीन तो यार इसको काफी टाइम दो मैं तो बोलता हूँ कि तीन दिन की जगह इसको हम चार दिन भी दे सकते हैं शुरू के दो दिन तो वही सेम हो गए तीसरे दिन में हमने पूरे दिन शॉर्ट नोट्स बना लिए शॉर्ट नोट्स को पढ़ लिया अच्छे से याद कर लिया और जो चौथे दिन हम चौथे दिन जाएंगे एनसीआर एग्जाम पर फिर एनसीआर एग्जाम में जब आप करेंगे तो आप चौथी बार रिविजन कर लोगे आज सफेस केमिस्ट्री का तो आप काफी इजिली आप उसको याद कर लेंगे अब देखिए हुआ
अगर आप बुक भी खोल के देखेंगे तो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लग रहा था कि पूछ सकते हैं आपने मार्क कर रखी है और एनसीआर एग्जाम आपने सोल्व कर रखी है तो अगर आप जेई मेन्स की बात करो या बोर्ड्स की बात भी करो जो हमारे सीबीएसई के बोर्ड्स होते हैं या इसके अलावा कोई और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करो जब भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करना होगा ना बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला हर चीज आपकी प्रिपेयर है आपको कुछ नहीं करना है एक बार शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना है एनसीआर टी एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप अटक गए थे उसको आप अलग से मार्क करके रख लेना गोला बना लेना स्टार बना लेना जो भी आप करते हैं एक बार आप वो क्वेश्चन देख लें एक बार बुक खोल के देख लें और जो शॉर्ट नोट्स हैं बस आप उनको एक बार याद कर लेंगे एक बार रिवाइज कर लेंगे आपका काम हो जाएगा तो बहुत इजीली बहुत जल्दी से उन आठ चैप्टर्स को फिजिकल केमिस्ट्री के आप कर सकते हैं याद और अगर आप ऐसे प्रोसीड करेंगे ना तो बहुत इजीली हम 25 दिन में पूरे का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस कम्प्लीट कर सकते हैं अब यार कुछ बच्चों का ये सवाल था कि भैया हमसे न्यूमेरिकल्स होते नहीं है समझ में नहीं आता कि न्यूमेरिकल्स करें कैसे मतलब शुरू कैसे करें यही समझ में नहीं आता इस स्थिति में आपको वो बताता हूँ बहुत अप्रोप्रिएट है काफी आपको हेल्प मिल सकती है अगर आप करके एक बार देखिएगा मुझे बताना फिर कमेंट करके मैंने क्या किया था मुझसे आईने के क्लियर होंगे क्वेश्चन नहीं होते थे तो मैंने एनसीआर में जो सॉल्ट एग्जाम्पल्स हैं विद इन द चैप्टर चैप्टर के बीच बीच में हर सेक्शन के खत्म होने पे कुछ सॉल्ट एग्जाम्पल दिया होता है अब उसको एक बार देख कर सोल्व करिए बिना देखे नहीं बोल रहा बोल रहा हूं मैं कि देख कर सोल्व करिए आपको आइडिया लगेगा आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन में आगे बढ़ना होता है हो सकता है आपको फॉर्मूला तो याद हो गया कि कैसे लगाना है वी कैसेट का पीएस निकालते समय फॉर्मूला बट कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये पता है लेकिन कैसे लगाना है किस सिचुएशन में कैसे फॉर्मूला चेंज हो सकता है क्या अप्रोक्सीमेशन लेना है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप सॉल्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो सॉल्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अगर आपसे सवाल नहीं हो रहे तो दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मी इसके अलावा फिर भी आपसे सवाल नहीं हो रहे तो आप एनसीआर टी के पीछे सॉल्यूशंस दे रखे नहीं तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आप उनको देख सकते हैं बहुत इजी वे में उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा होता है कि यार कैसे एक छोटा सा फॉर्मूला लगा के छोटा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में तो कैसे हम कॉन्सेप्ट लगा के आंसर ला सकते हैं तो यार आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे फिजिकल केमिस्ट्री जो कि बहुत ईजी है और बहुत स्कोरिंग है उसको अगले पच्चीस दिनों के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं इसके अलावा यार अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम हैंडल जो कि सक्सेस अंडर स्कोर इन्फिनिटी है उसको आपने फॉलो नहीं करा है तो आप अभी फॉलो करें एग्जांपल दूं तो बिटसेट का सैम्पल लेबर अभी मैंने कुछ टाइम पहले शेयर करा था उसके अलावा आपके रिवीजन मैप्स हो गए आपके फॉर्मूला शीट्स हो गए आपके प्रीवियस एस क्वेश्चन हो गए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए पर इन सब चीज़ों को आप मिस ना कर दो और ये आपके हाथ से छूट ना जाए इसके लिए आप प्लीज़ आज ही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसको फॉलो कर दें काफी रेगुलरली मैं उसमें चीजें पोस्ट करता रहता हूँ आपको स्टोरीज में भी मैं बताता रहूंगा अगर कोई नई वीडियो आएगी तो तो इन केस आपको नोटिफिकेशन नहीं मिले यूट्यूब पे तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा तो चलिए दोस्तों यार इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं एक बार फिर से विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस दिवाली तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम जय हिंद वंदे माता